ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഞാൻ ലിറ്റി അധ്യാപകരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷകളിൽ ഒന്നാണ് കേട്ടറ്റ് അല്ലെ കേരള ടീച്ചേഴ്സ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസിലെ എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഭൂരിഭാഗവും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാതിരുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നാച്ചുറൽ സയൻസിന്റെ എക്സാം ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ താരതമ്യേന എളുപ്പമായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടായി നിന്നത് നാച്ചുറൽ സയൻസിന്റെ എക്സാം ആയിരുന്നു അപ്പോ ഇനിയും ഒരുപാട് നാളുകളില്ല നമ്മുടെ കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസിന്റെ എക്സാമിന് അല്ലെ അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു വിശകലനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസിന്റെ എക്സാം അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ അകത്തെ ഭൂരിഭാഗവും ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഏരിയകളിൽ നിന്നായിരുന്നു കവർ ചെയ്ത് വന്നിരുന്നത് സിലബസ് ഡെപ്ത് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകാത്തവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും എക്സാം പാസ് ആകാതിരുന്നത് അതിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തരുന്ന കുറേ ടിപ്സുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ സിലബസ് ആദ്യം പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കണം പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് ഒരു നല്ല റാങ്ക് ഫയൽ മേടിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഏത് റാങ്ക് ഫയൽ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ അല്ലെ റാങ്ക് ഫയൽ മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലെ ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ മാത്രം റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പലരും തന്നെ ഉണ്ടാകും നാച്ചുറൽ സയൻസിന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എഴുതിയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാത്തവർ അല്ലെ അപ്പൊ ആ എക്സാമിന്റെ ലെവൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത ഒരു തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെറ്റായ ഒരു രീതിയായിരുന്നു പഠന ശൈലിയായിരുന്നു എല്ലായിടത്തു നിന്നും സെർച്ച് ചെയ്ത് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിന്റെ കളക്ഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അത് എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എന്നൊന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകും അവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സെർച്ച് ചെയ്ത ഈ മെറ്റീരിയൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എക്സാം കഴിഞ്ഞതിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഒരുപോലെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ അതൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഠം പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ പാഠഭാഗം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ഇന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ആദ്യത്തേതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തേതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക മൂന്നാമതായിട്ട് എല്ലാവരും വരുത്തിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു ബോട്ടണിയും സുവോളജിയും പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അല്ലെ ഇപ്പൊ ബോട്ടണി പഠിക്കുന്നവർ ബോട്ടണി മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു സുവോളജി പഠിക്കുന്നവർ സുവോളജി മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു അതിൽ സുവോളജിയിൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ബോട്ടണിയിൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബോട്ടണി മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് ബോട്ടണിയിലും സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല സുവോളജി മാത്രമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ സുവോളജിയിലും സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല കാരണമുണ്ട് സുവോളജി മാത്രമായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പൊതുവേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും അത്രയും പോർഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമ്പം സുവോളജിയിൽ മൊത്തം ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക്
ഈ ഒരു വിചാരം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകും അല്ലേ പക്ഷെ അതൊന്നും മാറ്റാനുള്ള സമയമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തവണയും നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇത്തവണ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോയി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും കിട്ടുന്ന സോഴ്സസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എഫേർട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാൻ പറ്റും അവിടുന്ന് കണ്ടത് ഒരേ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ പല വീഡിയോസ് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ സ്റ്റോ ബ്രൗസിംഗ് ആൻഡ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ വൺ തിങ് അതാണ് ഇത്തവണ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ആ സിലബസ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം അല്ലെ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് തരുന്നത് ലിവിങ് വേൾഡ് ആണ് ലിവിങ് വേൾഡിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെയും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ആർക്കാണ് കുറച്ച് ഏജ് ക്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞു വന്ന് വീടിന് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നവർക്കാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതിന് പഠിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടുകളുണ്ട് അല്ലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ടു കിങ്ഡം എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ കിങ്ഡം ഏതാണ് ദെൻ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതാണ് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസ് ഏതൊക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ബൈനോമിയൻ നോമൻ ക്ലീച്ചർ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ദെൻ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സിൽ വരുന്നത് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ വരുന്നുണ്ട് ഹെർബേറിയം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സിൽ പഠിച്ചേക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ കവർ ചെയ്തു സിമ്പിൾ അല്ലേ ആണ് രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഹിസ്റ്ററി തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കിങ്ഡം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എക്സാമ്പിൾസ് അതായത് ലൈക്കൻസും വൈറസസും ആണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ലിവിംഗ് വേൾഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കൂടെ കവർ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് അത് ഈസി ആയി ഇസൻഡ് ആണ് മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി പോർഷൻ നമ്മുടെ അവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ആൽഗി ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ജിംനോസ്പേംസ് ആൻഡ്യൂസ്പേംസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ടൈപ്സ് അത് നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ പോർഷൻസിൽ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഇല്ല അല്ലെ ആരും ഇല്ലാതെ അല്ല നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്കും ബി പി ജിയും ബി എഡും ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ പോർഷൻസ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പോർഷനും കംപ്ലീറ്റ് ആയി അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ആണ് അനിമൽ കിങ്ഡം അനിമൽ കിങ്ഡത്തിന്റെ അത് പറയുന്നത് നോൺ കോർഡേറ്റ്സ് ആണ് നോൺ കോർഡേറ്റ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് നോൺ കോർഡേറ്റ്സും കോർഡേറ്റ്സും ആണ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നോൺ കോർഡേറ്റ്സും കോർഡേറ്റ്സും നോൺ കോർഡേറ്റ്സിൽ എത്ര ഫൈലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോർഡേറ്റ്സിൽ ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഒരൊറ്റ ടേബിളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ അനിമൽസ് ഏതൊക്കെ ഫൈലത്തിലാണ് വരുന്നതെന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിളിൽ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദെൻ അഞ്ചാമത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് മോർഫോളജി ഓഫ് ആൻജിയോ സ്പോംസ് സോളജി പഠിക്കുന്നവർക്ക് മോർഫോളജി ഓഫ് ആൻജിയോ സ്പോംസ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്കത് ഓവർകം ചെയ്ത് വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം
അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി ഏറ്റവും വൈഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു റെപ്പറ്റീഷൻ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഏതാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് അതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ് പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ആൻജിയോസ്പേംസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഫോട്ടോസിന്തസൈസ് അല്ലെ ഫോട്ടോസിന്തസിലെ സി ത്രീ ആൻഡ് സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് സൈക്കിൾ ഒന്നും അറിയാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ അടുത്തതാണ് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബേസ് എക്സാക്ട്ലി അത് തന്നെ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ടെക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ ദെൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അത് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ബ്രീഡിംഗ് ഫോർ ഡിസീസ് പോൾട്രി പിസി കൾച്ചർ സെറി കൾച്ചർ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അതിന്റെ അകത്ത് ദെൻ ബയോടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം കണ്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോർ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അവിടെ കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ലാബ്സ് ആയി പോകാം കണ്ടന്റ് അറിയാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ആൻസേഴ്സ് മാത്രം മഗപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ ദെൻ ഓർഗാനിസംസ് പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം അത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ദെൻ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് അതിലും എളുപ്പമാണ് അല്ലെ ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് പൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ദെൻ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് കോഴ്സസ് എഫക്ട് ആൻഡ് കൺട്രോൾ അതും എളുപ്പമാണ് അല്ലെ എവല്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് തിയറീസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ദെൻ എവിഡൻസസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കീൽ പറയുന്നുണ്ട് മെക്കാനിസം ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഒറിജിൻ ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് മാൻ ഇത് നമ്മൾ ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അല്ലെ ദെൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷനിൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പല മെത്തേഡ്സും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ആണ് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സയൻസ് പക്ഷെ ഇതിന് വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതുണ്ട് ഡെപ്ത് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അടുത്തത് നമുക്ക് പെഡഗോഗിയാണ് ഇതിൻ്റെ അത് പോയിരിക്കുന്നത് യുനെസ്കോ പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദൻ ലേണിംഗ് ടു ലേൺ അല്ലെ ലേണിംഗ് ടു ഡു ലേണിംഗ് ടു ലീവ് ടുഗേദർ ലേണിംഗ് ടു ബി ദെൻ ബ്രോഡ് നാഷണൽ ഗേൾസ് ഓഫ് ടെക് ടീച്ചിങ് ബയോളജിക്കൽ സയൻസസ് മെക്കോർമാക് ആൻഡ് യാഗർ ടാക്സോണമി ഓഫ് ടീച്ചിങ് സയൻസ് എല്ലാവർക്കും ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ആയിരിക്കും പരിചയമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ചു പേര് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കില്ല മെക്കോർമാക് ആൻഡ് യാഗർ ടാക്സോണമി അല്ലെ ദെൻ നേച്ചർ ഓഫ് സയൻസ് സയൻസ് ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സയൻസിലെ ബി എഡിന്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നേച്ചർ ആസ് എ സയൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ അത് ആർക്കും മറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് സയൻസ് സയൻസ് ഇസ് എ ഹീപ്പ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ സയൻസ് ഇസ് ഡൈനാമിക് ഇറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഹീപ്പ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം അത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സയൻസ് ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ് പ്രോസസ് സ്കിൽസ് ഇൻ സയൻസ് പിന്നെ സയൻസ് കരിക്കുലം ആണ് വരുന്നത് സ്പൈറൽ കരിക്കുലം വരുന്നുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ കരിക്കുലം സിലബസ് എക്സാക്ട്ലി പെഡഗോഗിയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ദെൻ മെത്തേഡ്സ് 